Gasflammen her er skabt på helt naturlig vis. Uh, from human shit. <laughs> Før vi kommer til biogassen, skal vi en tur på et af de få offentlige toiletter i Haitis hovedstad Port-au-Prince, hvor det hele starter. Med en koleraepidemi i udbrud og diarré til følge, kan behovet for at svare på naturens kald komme pludseligt og uventet, som da jordskælvet ramte landet for knap et år siden. Det er jo et sjovt projekt, fordi på den her måde går det ind og siger, at selv i, i den menneskelige lort, selv i skidtet, er der faktisk en værdi. Og det er jo lige præcis det, de viser her på, på en rigtig fin måde. Det er en brasiliansk NGO, der er støttet af Folkekirkens Nødhjælp, der har skabt økosystemet. Værdien i skidtet mærker børnene fra den nærliggende lejr. 700 børn om ugen spiser et måltid, tilberedt over biogas. Ud af afføringen kommer også vand og gødning, der bruges til at dyrke planter til Haitis skovområder. Og vandet, der siver gennem et net af rødder, er så rent, at man kan opdrætte fisk i det. So you begin at toilet, goes to by the jester, goes to fishes and plants. Fishes and plants provide food. After food, you have to go to toilet again. So you close the, the cycle. Selvom cirklen er sluttet, så rækker projektet også ud mod helt centrale problemer i Haiti. For det første, så øh, genbruger det vandet. Der er mangel på vand her, og det bliver genbrugt øh, via det handlæg. For det andet, så øh, dræber øh, den her gasbeholder, den dræber kolerabakterierne, sådan at du kan bruge vandet igen på en sikker måde. Og for det tredje, så er hele de sanitære problemer her, det er netop med til at holde koleraen ved lige. Og derfor skal vi af med den, så skal vi have løst de sanitære problemer. Et lille skridt på vejen til det, kan haitianerne klare ved blot at svare, når naturen kalder.